我们科室每天要有将近六十台手术，如果这一天有病人的危重情况，或者是病情变化。都会在24小时的危重病报中间显示出来，这就是我最关心的一件事。做神经外科医生啊，是源于我的启蒙老师刘成基教授。当我大学毕业以后呢，在做各个专科的轮转，我最后一一节呢，轮转到神经外科。神经外科呢，当时。我在在那待了半年，呃，刘成基教授呢就动员我做神经外科医生。他说，神经外科医生并不是每个人都能做，他需要有三个条件：第一是要能吃苦，要一辈子吃苦；第二是要有牺牲精神，因为他要长时间暴露在 X 光下面来给病人做诊断。第三，手要好，那就是心灵手巧的意思。但是他说，神经外科是一个最复杂，就是大脑是人体中最复杂的，又是充满着各种神神秘，还这个没有解开的一些呃神秘在里边，所以它就像是一个公园里的。一块荒芜的土地，有待我们去探索和发掘。那里有我们可进行的无限的空间。就这句话，确实是把我就激动了。我本身就是有一个愿意迎接挑战的这么一个性格，所以要到这样的一个领域里面去接受挑战。这符合我的性格，所以我就变成了神经外科医生。在临床中间，最高兴的当然是看到病人的康复。我可以举一个例子，在这个二十多年前，我曾经治疗了一个九岁的小男孩，他得的是基底动脉的巨大动脉瘤，当时是无法做手术切除这个动脉瘤。在当时还没有很好的监测设备的情况下，我和我的助手就在病人的床边整整守了七天七夜。在这七天七夜的时候，病人的父母亲也在外面等了七天七夜。最后，他的妈妈也来说：“说实在是看着孩子太痛苦了，那么我们放弃吧。”我是因为看见病人对这些药物还是有反应，所以。还是支持，或者是说动员他的妈妈，说我们能不能够再坚持一个礼拜，我们看看他有没有自愈的这种可能，他自愈的能力能不能够再起来？就他妈妈同意了，我们又坚持了一个礼拜，病人果然恢复了，而且呢，把药物全部撤光，病人再也不出血，也再也不出现。这个出血的和缺血的症状，一年以后，这个病人再来复查的时候，是可以上足球、足球场踢足球了。六年以后，他就到国外去留学了，一家人非常的快乐。所以，这个故事，这个过程，是我们看到了病人最痛苦的反应和治愈以后他的一种快乐的过程。这都是对。医生最好的一些反反馈，我曾经做了一个三叉神经痛的病人，但是这个病人手术后呢，却去世了，所以这个病人的去世给我造成了非常大的悲伤和痛苦。我曾经呢，因此而感觉到我们已经是不是没有能力来做神经外科医生。后来我去找到了正言法师，把我的痛苦呢跟正言法师倾诉，说我是不是可以，还可以继续做神经外科医生。正言法师呢听完了以后呢就说，人的命啊是天定的，医生只要尽自己的力，尽了力就好了，尽了心就好了。什么叫尽力呢？
那就是用心嘛。我仔细想想，大概就是四个字：一是用心两个字，第二就是理念。那么用心，我们前面已经说过了，理念那就是。它是一个整体自洽的一个理念，这个理念是来自于这个用系统医学来解释它，所以我请教了这个呃，请教了很多哲学家，我们专门成立了医学哲学小组来进行研究，然后最后我们在系统医学的这个角度上出了三本书。实际上呢，这个里边系统医学最重要的两个公理，就是病人的健康状态是以稳态为一个基础的；第二个，病人是有自愈能力的，通过负反馈是有自愈能力的。有这样子的理念，我们才一直就说对病人有一个整体的看法，才能够获得很好的治治疗的。这个条件和治疗的结果，科学技术的发展对神经外科是一个巨大的推动力，特别是功能神经外科，呃，发展和我们用磁共振、功能磁共振，能够不仅能够看到颅内的病变，还能够发现颅内的功能活动的过程，包括病人在想什么，病人在想说什么。这些通过这些呃高科技的这个功能磁共振，都是可能会捕捉到的，由此也能够产生一些新的一些手术的方法，比如说用这个呃呃机器人，机器人的导航可以非常准确的把那个电极或者是针达到一些。我们所需要的靶器官，机器人的这个方法也可以帮助我们脊柱外科，可以能够准确的打入螺丝钉。所有的这些，包括现在的呃人工智能，要大量的数据，都可以帮我们了解人体，预防人的一些疾病和帮助人的一些康复。未来的这个科技的发展，当然。在呃 ，AI， 在脑机接口，在大数据、人工智能这方面，是会给我们人类提供很多的这个信息和方便。它能根本的改变人类现在的生活方式。我们可以对人类对于全生命周期进行管理、进行预防、进行治疗。未来，我们的高科技可以对我们发现的疾病，用一些药物或者用一些微机器人、纳米机器人，它携带着药物进入到人体，就可以修复、修复人体的缺陷，治疗人体的疾病，攻克人体的侵入人体的癌症。所以，这一些。都会使我们未来外科手术的这种空间会越来越小，我们会越来越少的去做手术，而利用这些高科技的手段来治愈疾病，让病人最少的接受痛苦，而且呢，最好的治愈疾病。当然，对于创伤，对于那个。骨折对于伤口的剁裂等等那些外伤所造成的，当然我们还是需要外科。总而言之，有创伤的外科治疗会越来越少。我发觉这个功能神呃功能磁共振的发展会突破我们的想象力和感知力，有很多的这个呃这种呃。计算机的这种发明和呃信息信息的这种获取，都可以使我们超越我们现在的想象。所以，我现在这个对康复对康复是非常感兴趣，是因为
，在人受伤了的康复的过程中间，他动用了很多我们以前所不知道的功能，然后发挥了以后使人体恢复了。所以这些都是我们未来研究的一个非常大的空间。所以我想，呃，科技的这些所有的研究的科学技术都是工具。它是为人类服务的，是帮助人类能够获得美好的生活、和平的生活。所以说，我们需要科技跟人类、跟自然和谐的共处，而不能成为其中的奴隶。在这里的医生是上帝派到人间的天使，他要用自己的善良。良心和技术去帮助所有可以需要帮助的人，这就是我们医生的使命和责任。